ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ എസ് എൽ ഗവർണമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് അഡ്വാൻസ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പം എ എസ് എൽ ഗവർണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗാദമാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡി എസിനേക്കാൾ സിക്സ് ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണ കീ ആണ് അതിലെ മെയിൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ സെക്യൂർ ആക്കാനുള്ള മെയിൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതും ഇനി ഞാൻ പറയാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എ എസിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാം എ എസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഒരു പ്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന കീ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള കീസ് ആവാം നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വൺ നയൻറ്റി ടു ബിറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ കീയിൽ ഈ വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് എ എസ് കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂർ ആവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഇനി എ എസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ കീയുടെ ലെങ്ത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ എൻക്രിപ്ഷനിൽ നടക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സിൽ വേരിയേഷൻസ് വരും കാരണം കീയുടെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് ടെൻ ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊരു വൺ നയൻറ്റി ടു ബിറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നമ്പർ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കും ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീയുടെ കേസിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് എ എസിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഒരു ടെൻ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീ ആയതുകൊണ്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഈ ടെൻ റൗണ്ട്സ് അല്ലാണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ റൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്യും ആ റൗണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റൗണ്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് റൗണ്ട് കീ ഈ ശരിക്കും ഇത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതായത് അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കാരണം അതിൽ വേറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കീ എക്സ്പാൻഷൻ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അല്ല ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരും കീ എക്സ്പാൻഷൻ മെയിൻലി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോർ വേർഡ് കീ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ കീ കീസ് കീസ് ആക്കി മാറ്റും അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫോർ വേർഡ് കീ വേണം പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെ ഫോർ ആ ആകെയുള്ള കീ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആ എക്സ്പാൻഡ് ഇപ്പോൾ ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത കീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് കീ ആണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഓരോ കോളം ഒരു ഓരോ വേർഡ് വെച്ചാണ് അതായത് ഈ കോളം വേർഡ് സീറോ ഇത് വേർഡ് വൺ വേർഡ് ടു ആൻഡ് വേർഡ് ത്രീ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോർ വേർഡ്സ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ഇനി നമ്മുടെ റൗണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് അറേ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അറേ വെച്ച് എക്സോർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള റൗണ്ട് ഓപ്പ റൗണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തണത് ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ ഇനി എ എസിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നടക്കണം ആ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് റോസ് മിക്സ് കോളം ആൻഡ് ആഡ് റൗണ്ട് കീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പേര് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഓരോ ബ ഒരു ബൈറ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു ബൈറ്റ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യും ആ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സിൽ ഓരോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ഓരോ ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബൈറ്റിൻ്റെ കോറസ
അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പുതിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോളംസ് ഇൻറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈനലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് കീ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോർ വേർഡ് റൗണ്ട് കീ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഈ റൗണ്ട് കീ ഓരോ റൗണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കീ ആഡ് ചെയ്യാൻ മെയിൻ റീസൺ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും സെക്യൂർഡായിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രിമിറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്ന മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിൽ ഈ ആദ്യത്തെ നാല് ഈ ആദ്യത്തേത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ് ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ അതായത് എക്സോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൊട്ടേഷൻ മിക്സ് കോളം ആൻഡ് ആഡ് റൗണ്ട് കീ ഈ നാലെണ്ണം ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ